Muy buenos días, es un gusto saludarlo. ¿Cómo le va? Gracias por atender a Canal 10. ¿Aumento de boleto o 70 millones de pesos más en subsidio? ¿Eso es lo que pide la FETAP? Bueno, esos son los cálculos a primera fase que se han estado realizando, eh, teniendo en cuenta que es inminente en las próximas horas, en los próximos días, que se cierre la, la paritaria salarial a nivel nacional y luego baje a cada una de las jurisdicciones. Teniendo en cuenta que, siendo optimista, la Secretaría de Transporte de la Nación podría enviar los fondos en los fondos parciales para hacer frente a ese aumento que llegaría a un 70%, el resto, el, el restante 30% debería ser absorbido o por una nueva actualización tarifaria o por subsidios municipales en caso de que la política municipal del Ejecutivo no quisiera recargar el, el valor de, de la tarifa que fue autorizado en marzo pasado. Eso lo dijo el Intendente la semana pasada ya, ¿no? No aumento por lo menos por este año del boleto. Eh, bueno, con, con más razón, si la política eh, municipal ya está fijada de que no hace incremento en la tarifa, eh, seguramente se va a tener que echar manos a, un, a algún subsidio eh, municipal como sea ha sucedido en otras oportunidades para que el usuario no, 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 no haga frente con, con su boleto a este incremento salarial que desde por sí, eh, con justa razón, los empleados del transporte lo están esperando ya hace unos, unos meses. Mira, en el caso de que no tenga los fondos la municipalidad y haya que cubrir ese 30%, ¿ustedes calcularon cuánto debería hacer eso para que se traslade al aumento del boleto? Eh, sí, se estaría superando los 6 pesos aproximadamente. Eh, le vuelvo a repetir, son cálculos estimados, teniendo en cuenta aproximadamente un 30% que puede llegar a ser el incremento salarial, pero el boleto debería estar superando los 6 pesos. ¿Cómo están las empresas con el nuevo sistema? Bueno, el nuevo sistema tiene una particularidad que viene acentuando cada vez son menos los que pagan el boleto, cada vez son más los que viajan y menos los que pagan el boleto. ¿Qué quiero decir con esto? Que de cuatro personas que van arriba de la unidad, solamente tres pagaron el boleto a, a precio como una tarifa plana, lo que se denomina. Y uno de ellos este, está involucrado en el universo de, de gratuidades o descuentos altamente importantes, como son la tarifa social, que van gratis, el BES, el programa del boleto educativo impulsado por la provincia, que tiene descuentos del 40%, o la nueva modalidad que impulsó el nuevo sistema de transporte, eh, lanzado el 1 de marzo, que, es, que son los transbordos, que tiene descuentos del 75% y que también viajan de una manera gratis. ¿Qué quiere decir esto? De que cada vez... Eh, menos gente paga, por lo tanto eso conspira contra un boleto bajo, sino a, todo lo contrario, hace que eh, la masa del 75% también tenga que subsidiar a ese 25% y de alguna manera va gratis o con descuentos muy importantes. Gustavo, mira, muchísimas gracias por este contacto con Crónica Matinal.